Punta del Este y la muerte de dos modelos argentinas. Está Gustavo Descalzi trabajando desde allí, desde Uruguay. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le va, Cata? Voy a ir de lo malo a lo bueno. Arranco con lo malo, familiares de las dos chicas fallecidas ya están en Punta del Este, están con todo el trámite penoso que tiene que ver con la pericia este, para que se puedan liberar los cuerpos y puedan ser llevados a Buenos Aires. Déjeme hablarle algo de lo bueno, detrás de toda esta tragedia, de todo esto que es horrible, déjeme hablarle por lo menos una cosita buena. La chica que venía en el coche, en el 4K, que sí. estaba en estado muy grave, muy grave, se estabilizó. Es algo. Sí. Es una señal. Salió de la zona roja, roja, roja. Estamos en una zona donde se estabilizó la situación. Esa chica, la que estaba en una situación más complicada, más comprometida, está en otro sanatorio, que es el sanatorio Mautone. Y la cuarta chica está, digamos, internada aquí en el Cantegril. Está en una situación estable, por suerte. Sí. Ya fue operada. Y se espera que en las próximas 48 horas una evolución, una evolución acorde al, al choque que tuve. Digo acorde porque después se tendrán que medir cuáles son las consecuencias de todas las lesiones. Gustavo. Voy a otro tema. Sí. sí. No, no, sí, te, dígame, iba, dígame. te iba a preguntar, no, tiene... digamos, con la información actualizada a esta sí. hora, si se ha podido reconstruir un poco más qué fue lo que pasó, sí, digamos, claro. por qué sucedió este siniestro. Bueno, vamos a ir, vamos a ir con, con la precaución porque está actuando el fiscal Robles y tiene hasta, creo que hasta las 4 de la tarde para presentar el caso en, en el juzgado para solicitar lo que corresponda o lo que él entienda de acuerdo a las pericias. Primero que nada, hay un informe positivo de uno de los integrantes. Y no me pregunte más hasta que el fiscal lo presente en la justicia y ahí es público, ¿sí? Me refiero al eh, resultado de expirometría. Así que tenemos un positivo. Segundo, y quiero ver. entrar a este caso. El caso de las chicas. Sí, Lili. Sí, le escucho, le escucho, perdón. Sí, Lili. Gustavo, es que la persona a quien vos te referís es el conductor del otro auto. Ya se sabe que se le hizo alcoholemia, dio positivo y de hecho está con custodia policial en su sala donde está atendiéndose o lo están bueno. atendiendo porque está internado esta persona. Sí, claro, está herido. Esto está ya herido, es sabido. Está en terapia intermedia. Claro. Está en terapia intermedia. Está con está custodia. Está con custodia policial porque es lo que, pero es que lo que corresponde es de acuerdo al protocolo judicial hasta que la justicia, hasta que el fiscal pida cuál es el encuadre jurídico que corresponde de acuerdo a lo que se ha este, relevado en el lugar. Pero voy a ir a un dato más que ya empezó a aparecer extraoficialmente algo de la pericia. El vehículo de las chicas Forca. iba del mar hacia adentro. Es decir, el Forca iba en su senda o iría en su senda aparentemente a una velocidad acorde al lugar. Es lo que tenemos aparentemente acorde al lugar, a pesar de que en esa zona es 45 kilómetros por hora. Es una zona, digamos, de chacras, es donde hay un importante emprendimiento cultural este, en, 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 ahí en esa zona. Esto estamos hablando detrás de manantiales, detrás del chorro. Es una de las rutas que muchas veces se agarra para ir a la, a la Paloma Rocha o para ir a José Ignacio, para eludir este, la Rambla. Eso por un lado. Por segundo, todo indicaría de que hubo algo que pasó para que los dos vehículos colacionaran. Y voy a seguir con esta, con esta primer teoría. El vehículo de las chicas venía en su senda, en un lugar donde hay marcas en la calle que no se puede ultrapasar. Claro, las dos marcas amarillas, acá, perdón, que para no es... que se entienda, eh, Gustavo, las dos marcas amarillas que están en esa ruta sí. indican que vos no te, no te tenés que no pasar, pasar de carril. Evidentemente, alguno de los dos autos, vos decís que no, que el de las chicas, la pericia da bien, es decir, suponemos que el otro auto posiblemente haya pasado, o sea, haya pasado de carril cuando no podía, y ahí pasó algo, o perdió el control, o algo, y terminaron los dos chocando de frente. O se está hablando de un tercer auto, que era otra hipótesis. No, 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 no. Bueno, y quiero, quiero desvincular está buenísimo el tercer eso auto que descartes. y también un apellido famoso, un apellido conocido del, del, del mundo de la política, que se, no lo voy a nombrar, que, que se ha vinculado, preferiría que no se nombrara en este contexto de estos dos vehículos. ¿sí? Los dos vehículos siniestrados tienen hasta ahora, hasta ahora, 
la, digamos, todo, el, todo sí. el, el expediente es eh, secreto, secreto hasta que el fiscal lo presente en la justicia y resuelva el encuadre judicial. Se habla de muchos, muchas cosas, entre homicidios culposos, alevosía, eh, digamos... Se habla de muchas cosas, pero esperemos estas horas que son las definitivas para, para que el fiscal, sí. el fiscal lo encuadre dentro de nuestro código penal. Para ubicar el siniestro, el siniestro sí. vial se da entre un vehículo, un Volkswagen con cinco ocupantes sí. y un Ford K con cuatro sí, ocupantes, señor. de los cuales sí, los señor. cuatro ocupantes eran las modelos lamentablemente que fallecieron, sí. eh, tanto la que estaba el conductor como el acompañante. Micaela y... Trinidad y Josefina Ferrero, 26 y 27 años, Fer. Me... Exactamente, son las chicas están, que estamos viendo ahí chicas. en imagen. Y Gustavo nos contaba, por suerte, que se estabilizó la tercera persona que se noticia. encontraba en ese vehículo y que formó parte de este siniestro. Ahora, Lili sí. ayer nos contaba sí. que los vehículos habían quedado los dos mirando hacia el mismo lado. Claro, hacia el mar. Lo que suponía, primero, bueno, el choque de frente que finalmente uh -huh. Gustavo nos está confirmando y también la fuerza del impacto, ¿no? Claro, la fuerza del impacto. Por eso decimos, algo que hizo puede haber perdido una de las teorías era que el, el auto, el Volkswagen, que, so, que puede haber sobrepasado esa línea amarilla, sí. pierde el control, que es el conductor que hoy está con custodia, insisto, y que le dio alcoholemia positivo. El, el hecho es que pudo haber perdido el control y se da como un giro, un trompo, y se queda de frente con el auto de su amiga. Porque ellos se conocían. Porque esto hay que decir, el que manejaba, que además es un DJ muy conocido en la zona, y, y lo que ya sabemos es que venían de un after por algunos testigos, lo que dicen es que posiblemente haya perdido ese control, se va de frente con sus amigas. ¿Y por qué decimos que son amigas? Son modelos, son youtubers muy conocidas en el ámbito este de, de este mundo, de, del youtuber y de, del modelaje. Es que tenían fotos publicadas juntos. ¿eh? No. Entonces, se conocían posiblemente, o le hayan dicho algo, hayan querido hacer una broma y lamentablemente los autos a cierta velocidad, tal vez la pericia dirá, o el hecho de que él no estuviera del todo con todos los reflejos, hace que se produce lamentablemente este accidente. Por eso, insisto, la custodia policial. No cualquiera tiene una custodia policial después de un accidente, Claro, chicos. claro, claro. Eh, para cerrar, Gustavo... Permítame dar un, sí. el último dato. Sí. El último dato es que las chicas, las chicas iban a un asado, a una casa con pileta, no venían, en ese momento no venían de un after. Las es posible chicas. que se hayan cruzado claro. con los otros chicos en las distintas fiestas, porque Tal recordemos cual. que entre el 26 y 27 de diciembre hay todos los días eh, estreno, lanzamiento de paradores, fiesta, las noches sí, sí, de, sí. de música electrónica. Hace un pocos días tuvimos a David Guetta, ayer tuvo la fiesta Brice. Es decir, hay fiestas y eventos todos los días. Lo más probable es que hasta nosotros con nuestro equipo nos hayamos cruzado con las chicas y con los otros chicos en todos estos eventos, pues nosotros estamos cubriendo. Es decir que la fatalidad, mis amigos, la fatalidad es el, el resumen de esta situación y la pericia técnica que ya está terminada y que la tiene en este momento el fiscal del caso, el doctor Robles, y que en estas horas tiene que presentar el caso ante la justicia para ver cuál es el encuadre jurídico. En unas horas voy a tener para ustedes información sobre qué es lo que pasa en la justicia.